హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీకి అందరికి స్వాగతం ఈరోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చకచకా చూసేద్దాం సో మొదటి చూసే సరికి మనకి బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి బిఎస్ఎన్ఎల్ కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాన్స్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు మల్టీప్లే రీఛార్జ్ ఫెసిలిటీని అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ సరికి అన్ని సర్కిల్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు ఈ మల్టీప్లే రీఛార్జ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏమి లేదు ఆల్రెడీ ఇది ఎప్పుడో జియో అయితే తీసుకొచ్చేసింది సో మనం ఏమో ఆల్రెడీ రీఛార్జ్ చేయించుకున్న ఏదైతే ప్లాన్ ఉంటుందో అది ఎక్స్పైర్ అవ్వకముందు ఏమైనా వచ్చేసరికి ఈ రీఛార్జ్ ని అయితే చేయించుకోవచ్చు మళ్ళీ రీఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైతే అది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందో పాత ప్లాన్ ఈ ప్లాన్ వచ్చేసరికి వచ్చి చేరుకుంటుంది సో త్రాంగ్యం చూసుకుంటే మనకి బోట్ నుంచి బోట్ ఆడియో అనగానే మనకి మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ లేకపోతే ఇయర్ ఫోన్స్ తర్వాత సౌండ్ బార్స్ ఇవైతే మనకి బాగా గుర్తొస్తుంటాయి కదా సో వీళ్ళు ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఒక స్మార్ట్ బ్యాండ్ అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు దీని పేరు వచ్చేసరికి ప్రో గేర్ బి ట్వంటీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు ఇది వచ్చేసరికి మనకి టెన్ డేస్ వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది అంటున్నారు రియల్ టైమ్ హార్ట్ రేట్ మానిటరింగ్ అయితే చూపిస్తుంది అంటున్నారు దీని వచ్చేసరికి అమెజాన్ ద్వారా వీళ్ళు సేల్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు ఇక ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అక్కడ చూసుకుంటే మనకి పదిహేను వందల రూపాయలకి రియల్మీ అయితే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే కొట్టుమిట్ ఆడుతుంది బ్యాండ్ సమ్ముకోలేక సో పదిహేను వందల రూపాయలకి రియల్మీ ఎవరు కొనట్లేదంటే మరి ఈ రోజు బోట్ ని ఎవరు కొంటారో చూడాలి త్రాంగ్ చూసుకుంటే మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ నాట్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నారు కదా ఈ లోపే వీటికి సంబంధించిన చాలా లీక్స్ అయితే బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీటికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ అయితే బయటకు వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఎమ్ఓల్ డిస్ప్లే అయితే రాబోతున్నట్టుగా తెలుసు అనమాట ఇది మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ ట్వంటీ ఇస్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో ఈ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది ఇక ఈ మొబైల్ లో మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది మెయిన్ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెకండ్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ అని చెప్పి తెలుసు రే సైడ్ మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు సెకండ్ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ డెప్ సెన్సార్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది మైక్రో సెన్సార్ వచ్చేసరికి టూ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ తో వస్తుంది అలాగే ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందని తెలుస్తుంది ఇక మనకు బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ బ్యాటరీ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ త్రీ థర్టీ వాట్ అయితే ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి పోస్టర్ ద్వారా అయితే లీక్ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ నాకు ఈ పోస్టర్ చూసినప్పుడు నుంచి నాకు ఒకటి అయితే తన్నేస్తుంది అనమాట మైండ్ లో వచ్చేసరికి సో వన్ ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏమైనా ఒక మొబైల్ ని తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఓన్ మొబైల్స్ తీసుకోవచ్చు శాంసంగ్ ఎస్ నైన్ ఎందుకు వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మరియు ఓన్ డిజైన్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ లో వీళ్ళ స్పెసిఫికేషన్స్ రివీల్ చేయడానికి కూడా వీళ్ళు అంత కటికర పేద రకంలో ఉన్నారు అని చెప్పి నాకైతే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి శాంసంగ్ మొబైల్ శాంసంగ్ ఎస్ నైన్ వాడే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఆ డిజైన్ తీసుకొచ్చి మరి వన్ ప్లస్ ఎలాగెందుకు రివీల్ చేస్తుంది అసలు అర్థం కావట్లేదు ఏదైనప్పటికీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న స్పెసిఫికేషన్స్ చూస్తుంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చిన ఒప్పో రెనో త్రీ ప్రో గ్లోబల్ వేరియంట్ అలాగే అంటే మన ఇండియన్ వేరియంట్ అలాగే చైనా వేరియంట్ ని కలిపి వీళ్ళు హైబ్రిడ్ గా ఒక వేరియంట్ ని తీసుకొచ్చి దానికి వన్ ప్లస్ నాట్ అని చెప్పి పేరు పెడుతున్నట్టుగా అర్థం అవుతుంది సో త్రాంగ్ చూసుకుంటే మనకి షోమి నుండి షోమి జులై పదిహేను అంటే ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు వీళ్ళు గ్లోబల్ గా వీళ్ళ ఎకో సిస్టమ్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రొడక్ట్స్ వీటన్నిటిని లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా వీళ్ళు ఒక చిన్న టేజర్ ని అయితే వీళ్ళు రివీల్ చేశారు ఈ టేజర్ లో మనకి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు చూసుకుంటే చైనాలో లాంచ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ని వీళ్ళు సరికి గ్లోబల్ గా అయితే లాంచ్ అయిపోతారు అంటే ఇందులో మన ఇండియా కూడా అయితే ఉంటుంది సో ఇందులో మొదటిగా చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఒక స్కూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటర్ అయితే కనిపిస్తుంది తర్వాత ఎంఐ బ్యాండ్ ఫైవ్ అది కూడా అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే మనకి ఇక్కడ నాలుగు కెమెరాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒక మొబైల్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అలాగే ఒక స్మార్ట్ స్పీకర్ ను కూడా తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఎంఐ టీవీ స్టిక్ ఒకటి ఉంది కదా సో ఆండ్రాయిడ్ టీవీ స్టిక్ అది కూడా తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంకో మానిటర్ ని అనమాట కరూడ్ మానిటర్ ని అది థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ కరూడ్ మానిటర్ ని కూడా తీసుకురాబోతున్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ కొన్ని లీక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో చూడాలి వీళ్ళు ఈ పదిహేనో తారీఖున ఎన్ని
యాక్చువల్గా అయితే వీళ్ళు తీసుకురావాలనుకుంటే సేల్కి లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మొబైల్స్ సేల్స్కి వచ్చినాయి ఆ టైంలోనే వీళ్ళు తీసుకురావచ్చు పడతా వీళ్ళు తెలిసి డివైసెస్ లేవు వీళ్ళు మిగిలిన కంట్రీలు కూడా కవర్ చేసుకుంటూ ఇండియా అయితే పక్కన పెట్టేశారు సో అందువల్ల సరికి లేట్ అవుతుందని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఒక స్మార్ట్ బ్యాండ్ ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్సీసీలు అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట యూఎస్ ఎఫ్సీసీ అయితే స్పాట్ అయింది హార్ట్ రేట్ సెన్సార్తో అయితే ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ ని వీళ్ళు ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖు మనకు నోట్ సిరీస్ మొబైల్స్ లాంచ్ కాబోతున్నాయి అప్పుడే తెలిసి రావచ్చు అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ రోమర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఎస్ సెవెన్ ప్లస్ ఈ ట్యాబ్లెట్ కి సంబంధించి స్పెసిఫికేషన్స్ మనకి లీక్ అయినాయి నిన్నే మనం టెక్ న్యూస్ లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డేట్ కూడా అయితే రివీల్ అయింది అనమాట దీన్ని కూడా వీళ్ళు సరికి ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖున అంటే మనకు నోట్ సిరీస్ లాంచ్ కాబోతున్నాయిగా అదే రోజున సరికి ట్యాబ్లెట్ ని లాంచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉందనమాట మనకి ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖు వీళ్ళు అన్బాక్స్డ్ ఈవెంట్ అని చెప్పి ఒకటి అయితే ఈవెంట్ పెట్టబోతున్నారు అక్కడ చాలా ప్రొడక్ట్స్ అయితే వీళ్ళు తీసుకొస్తారు సో అక్కడే మనం ఈ ట్యాబ్లెట్ ని కూడా అయితే చూడడానికి అనమాట ఈ ట్యాబ్లెట్ డిస్ప్లే సైజ్ మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచెస్ అయితే ఉండబోతుంది వన్ ట్వంటీ హ్యాడ్స్ మనకి రీఫ్రెష్ రేట్ తో ఎంఓఎల్ డిస్ప్లే తో ఈ ట్యాబ్లెట్ అయితే రాబోతుంది ఈ ట్యాబ్లెట్ సంబంధించిన మనకి లైవ్ ఇమేజెస్ కూడా ఇప్పుడు బయటకు అయితే వచ్చినాయి ఇక అలాగే శాంసంగ్ చిక్కుడు గింజల షేప్ లో ఉండే ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ తీసుకురాబోతున్న సంగతి మన అందరికి తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు వరకు ఈ ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే డిజైన్ అయితే బయటకు వచ్చింది బట్ అసలు దీనికి ఛార్జింగ్ కేస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు వరకు అయితే బయటకు రాలేదు అలాగే ఎన్ని కలర్ వేరియంట్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అనేది కూడా ఇప్పటి వరకు మనకి తెలియలేదు ఇప్పుడు వరకు కలర్స్ అలాగే ఛార్జింగ్ కేస్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది బయటకు అయితే వచ్చింది ఇది వైట్ గోల్డ్ అండ్ అలాగే బ్లాక్ కలర్ లో ఈ ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఇంత ముందు వచ్చేసరికి వీళ్ళు క్యాప్సల్ షేప్ లో ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్క్వేర్ గా మనకి చూడడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు కదా సో అదే డిజైన్ లో వచ్చేసరికి వీటిని కూడా తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలిసింది గతంలో వీటిని చూస్తే నాకు చిక్కుడు గింజలు అయితే గుర్తొచ్చాయి ఇప్పుడు చూస్తే మనకి కిడ్నీలు అయితే గుర్తొస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు చూడడానికి మాత్రం మనకి కిడ్నీ షేప్ లో అయితే కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో వీటిని కూడా వచ్చేసరికి మనకి యాక్చువల్ గా ఈ జులై ఇరవై రెండో తారీఖు సామ్సంగ్ గెలాక్సీ వాచ్ త్రీని లాంచ్ చేస్తారు ఎక్కడ దీన్ని తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి గతంలో రోమర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూస్తే ఆగస్ట్ ఐదో తారీఖునే వీటిని కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది దీని ప్రకారం చూస్తుంటే మనకి గెలాక్సీ వాచ్ త్రీ కూడా ఆగస్ట్ ఐదునే లాంచ్ చేయొచ్చేమో సో తరాన్ని నుంచి చూసుకుంటే మనకి అమెజాన్ నుంచి అమెజాన్ అలెక్సా ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లో సరికి వీళ్ళు హ్యాండ్స్ ఫ్రీ ఫీచర్ ని తీసుకొచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అనమాట మీరు ఐఓఎస్ డివైస్ లో కానీ లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ లో కానీ ఈ అప్లికేషన్ లో మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఫ్రీ ఆప్షన్ కనుక మీరు ఆన్ చేసుకున్నట్టు సో మీరు ఇంకా నోట్తోనే అంటే మనం ఒక బటన్ క్లిక్ చేసో లేకపోతే యాప్ ఓపెన్ చేసో మీరు అలెక్సా ని కమెంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు గూగుల్ అసిస్టెంట్ ని సిరీని ఎలా అయితే కమెంట్ చేస్తారో ఆ రకంగా అయితే మీరు ఇప్పుడు అలెక్సాన్ కూడా అయితే కమెంట్ చేయొచ్చు మొబైల్ ఫోన్స్ లో సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఆండ్రాయిడ్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ ఇది మనకి రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పటికి ఐదు మంది నెలలు అయితే అవుతుంది అనమాట ఈ ఐదు నెలలో చూసుకుంటే హండ్రెడ్ మిలియన్ మొబైల్ ఫోన్స్ లో ఇప్పుడు ఈ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అనేది రన్ అవుతున్నట్టుకి అయితే గూగుల్ అయితే చెప్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా ఆండ్రాయిడ్ పై తో కంపేర్ చేసుకొని చూసినట్టు అయితే ట్వంటీ ఫాస్ట్ గా అయితే వీటిని చాలా మొబైల్స్ అయితే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు తెలుంది సో ఈ మధ్య వస్తున్న అన్ని మొబైల్స్ లో మనం చూసుకుంటే ఆండ్రాయిడ్ టెన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద అయితే వస్తున్నాయి అనమాట రిలీజ్ అయ్యాయి కూడా యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఈ మహమ్మారి కరోనా కనుక లేకపోతే ఇంకా చాలా మొబైల్స్ లో వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అయితే మనం చూడడానికి ఉండేది ఇక అలాగే మనకి ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ లో స్క్రోలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారు అని చెప్పి గతంలో మనకి సమాచారం అయితే వచ్చిన సంగతి మనకి తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇది రావట్లేదు ఈ ఫీచర్ అనేది అనేది ఇప్పుడు గూగుల్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసింది అనమాట స్క్రోలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ అంటే మనం మామూలుగా స్క్రీన్ షాట్ చేస్తే మనం చూసిన ఏదైతే స్క్రీన్ ఉంటుందో వాటి వరకే స్క్రీన్ షాట్ అయితే వస్తుంది బట్ వస్తుకి స్క్రోలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ లో మనకి కింద మనం స్క్రోల్ చేసినప్పుడు కింద ఉన్న మ్యాటర్ కూడా అయితే ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా ఈ ఫీచర్ అనేది ఫస్ట్ శాంసంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోనే ఉంది నాగట్ లోనే తీసుకొచ్చింది శాంసం
లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుగా ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉందన్నమాట ఈ వాచ్ ని వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ వీళ్ళు మార్చ్ లో అనుకుంటా చైనాలో అయితే లాంచ్ చేశారు అక్కడ వీటి బేస్ వేరియంట్ పదిహేడు వేల రూపాయలకి అయితే అక్కడ వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆ వాచ్ ని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేయబోతున్నారు మరి ఇక్కడ ఎంత ప్రైస్ లో తీసుకొస్తారో చూడాలి సో ఇంకా ఫైనల్ లో చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐవైస్ ఫోర్టీన్ వీళ్ళు లాస్ట్ మంత్ అనౌన్స్ చేసిన సంగతి మనకు తెలిసిందే కదా ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు వచ్చేసరికి పబ్లిక్ బీటా అయితే రిలీజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పబ్లిక్ బీటా అని వీళ్ళు రిలీజ్ అయితే చేశారనమాట ఐవైస్ కి అలాగే ఐప్యాడ్ వైస్ కి పబ్లిక్ బీటా వర్షన్ మనకి ఫోర్టీన్ అనేది ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు మీరు ఎవరైనా బీటా వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఐటూన్స్ ద్వారా మీరు దీన్ని రీస్టోర్ అయితే అంటే మీరు అప్డేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు బట్ వస్తారు కానీ నన్ను అడిగితే మాత్రం మీరు ఈ బీటా వర్షన్ ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది పబ్లిక్ బీటా వర్షన్ వన్ కాబట్టి సో చాలా బక్స్ అయితే ఉంటాయి మీ దగ్గర బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మీ మొబైల్ లో అవేవి అయితే పనిచేయవు సో నన్ను అడిగితే వెయిట్ చేయండి మీకు సెప్టెంబర్ లో కానీ అక్టోబర్ లో కానీ మీరు స్టేబుల్ వర్షన్ అయితే తీసుకొస్తారు అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్తాను సో అయితే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్టే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచ